Bunu annem sabah sabah. Kimi dinliyor? Günaydın, günaydın. Günaydın aşkım. Ama bilgisayarlar öyle basmıyoruz değil mi? Ama bozulur. Günaydın. Evet bilgisayar. Ama günaydın der misin? Hakan. Hakan ne değil. Hakan. Bir bana bakar mısın? Bir bana bak. Kapat belki seni orada. Günaydın. Ama hayır bak düzgün. Günaydın. Nasılsın? İyi misin? İyi. Keyfin yerinde mi? Maşallah keyfimiz yerinde. Sabah yine erken kalktık biz arkadaşlar. Saat 8'de kalktık arkadaşlar. Biz 8'e geliyorduk. Belki de 8'e çeyrek vardı. Kahvaltımızı yaptık. işimizi hallettik. Bitti. Saat oldu 10. Kaç saat? Dur bakayım. Saat edelim bakayım. 10'a 17 Ay, geçiyor. Saat bu çok ama. Bu çok değil. 10'a 17 geçiyor. Saat 10 değil. 10. Bak bu bilgisayarı böyle yaparsan bu bilgisayar bozulur. Bozulur ve sana bir daha bilgisayar almam. Ben tek atacak. İsmail elleme mi? Uyusun çocuk biraz daha. Hafta sonu bugün. Dokunma çocuğa. Kendin erkenden kalkıyorsun diye İsmail de kaldıracaksın diye bir şart yok. Var. Hayır. Uykusun ne zaman alırsa o zaman kalksın İsmail dokunma. Oldu. Biz erken kalktığımızda seni erken kaldırıyoruz mu? Allah Allah. Erken kalkmayı severim arkadaşlar. Ben erkenden kalkıp işlerimizi halletip oh mis gibi. Abi kalktığı zaman çarşaflarımızı da değiştirelim. Bugün çarşaflarımızı yıkayalım. Hepsini yıkayalım. Kendi çarşaflarımı da oğlanları çarşaflarını değiştirip yıkayasın. Oh. Kapı camı açıyorum ama kapak camı açtığım zaman da inanılmaz derecede çok fazla ses geliyor. Arkan bugün ne yemek yapsam sana, size, sana demişim size. Ha? Ne yemek yapayım sana? Şişt, çık bakayım falan. Pilav yoğurt. Pilav yoğurt. Ya pilav yoğurt ya pilav makarna. İkisinden biri. Aslında tavuklu pilav. makarna mı yapsam ben? Tavuklu pilav mı? Ya yapma ama şunu. Küserim bak giderim. Çeker hele. Önder Bey'e telefonu açayım mı? Aslında bu yaptığım da çok doğru değil ama. Hakan yeter. Bak gerçekten yeter. Sadece gıcıkma yapıyorsun anneciğim yani. Tavuklu makarna demişim. Pardon tavuklu pilav yapsın aslında çok iyi olur ya. Buzlukta tavuğumuz var mıydı acaba? Kalçalı but falan. Varsa çıkarayım onları bir açtım yoksa da ay uyandığı zaman alsın gelsin bize bir tane marketten. Ne ne ne ne ne ne ne Allah. Aslında var ya çocuğu önden böyle korkutmak yanlış bir şey. Çocuk önder beyden için nefret edecek. Zaten derse giderken zor gidiyoruz. Hakan. Efendim. Sen bugün beni öptün mü? Hayır öpmedin. Öp bakayım bir. Hadi anneye bir öpücük ver bakayım. Ben seni bugün öptüm mü? Hı? Öpmeliyim. Öpeyim mi? Hı. Gel bebeğim. Mama, bu bebek, bu da bebek. Ben bebek değilim, ben anneyim. Ben, Sen çocuksun. Ben, ben neymişim? Ben. Ben anneyim. Sen çocuk. Sen kimin ben, çocuğusun? Ben ben değil. Evet, ben bebek. Ben, Ama bak beni bir dinle, bak sana soru soruyorum cevapla. Bana bak. Iı, ıı. Evet bazı arkadaşlar yazmışlar Hakan Sen kamerayı gördüğü değilsin. zaman şımarıyor diye evet ben birazcık. Değilsin. Ben bebek değilim ben anne. Ben kimin annesiyim? Hayır. Ben kimin annesiyim? Bana soruma cevap ver ama. Bana bak. Gözlerime bak. Aa. Ben kimin annesiyim? Bana bak. 
Dün derse gittiğimizde Önder Bey'le tekrar görüştüm. Ben Ankara'dan bir takipçiniz vardı. Sizler de biliyorsunuz kızı İlayda vardı, Filizciğim vardı. Filiz Antalya'ya geldiğinde Konya altında denk geldiğimiz zaman konuşmuştuk. Bir kök hücre tedavisi varmış bu sizinlerle alakalı. Bana öyle bir şey söylemişti ama ben bunu Önder Bey'le paylaşmıştım. Bundan bir buçuk. Efendim? Bugün kreş yok. Yarın da kreş yok. Ama yarından sonra kreş var. Tamam. Bugün okul yok. Yarın da okul yok. Hem kreş yok ama yarından sonra kreş var. Yarından sonra değil ya. Hakan'cığım tamam hadi. Evet yarından sonra kreş var. Kafamı karıştırdı çocuk ya. Neyse Filiz arkadaşımızın bana dediği bir kök hücre tedavisi var demişti. O şeylerle, otuz imlerle alakalı. Bu Konya'da ve ya Ankara'da ya da İstanbul'da. Ama biri Konya olduğunu biliyorum. Diğerinin Ankara'da mıydı, İstanbul'da mı? İki tane şehrimizde yapıyormuş. iki tane doktorumuz yapıyormuş. Bunu galiba kök hücre tedavisini. Ben bunu Önder Bey'le paylaştım. Kendisine söyledim. Böyle bir tedavi yöntemi varmış. Otuz imlerle alakalı kök hücre tedavisi. Yani otuz imli tamamıyla iyileştirdiğini söylüyorlardı. Önder Bey ben böyle bir şey duydum dedi. Ben sizinle var ya konuşamayacağım. Hakan senden bir şey isteyebilir miyim? Ben iki dakika konuşayım ondan sonra tekrar seninle ilgileneceğim tamam mı? Şuraya otur bakayım alt bilgisayarını. Bilgisayarını alır mısın? Hayır ama öyle yapmıyorsun. Pardon kusura bakmayın. Ben bundan bir buçuk hafta, bir, bir buçuk hafta önce ben Önder Bey'le bunun şeyini söylemiştim, görüşmüştüm. Önder Bey de evet öyle bir şey ben duydum dedi. Ama dedi bunun dedi sonucu da daha barılmadı dedi. Hani yani böyle bir tedavi yöntemi sanırım var ama dedi. Hani tedavi yöntemi varsa bile kesin bir çözümü yok şu an dedi. Hani ben de duydum dedi. Otizmle alakalı bazı, bazı tedavi, ozon tedavisi yaptıran vardı ama ozon tedavisini dedi. Bir yeni dedim yanıtını alamadılar. Güzel bir şeyini alamadılardı. Bağırsak tedavisi de yaptıran varmış. O şey otizmle alakalı ama hem ozon tedavisi hem de bağırsak tedavisinin hani otizmle alakalı iyileşmesiyle tedavisi alakası ne var onu çok anlamış değilim açıkçası ama dedikleri gibi kök hücre tedavisi bir derece. Çünkü genetik bir hastalık olduğundan dolayı bu tür hastalıklar hani belki olabilir de Önder Bey ama daha onda tutuşatan bir şeyini alamadılar dedi. Sonucun neticesini alamadılar dedi. O yüzden dedi, daha bekleme dedi. Hani ben bir araştırırım dedi. Ha, eğer ki baktık yani öyle bir tedavi yaptıranlar var ve olumlu sonuçlar alanlar olurlarsa dedi, ben size bilgisini veririm dedi. Ama bana kalırsaydı Hakan'la alakalı dedi, yapılacak herhangi bir tedavi yöntemi değil bu dedi. Bizim böyle bir tedaviye ihtiyacımız yok yani dedi. Ha, ben sadece sordum böyle bir tedavi var mı? Yok mu diye. Ha bana deseydik evet böyle bir tedavi var. Yaptırırsanız çocuğunuz için iyi sonuçlar alırsanız deseydi ben bu tedaviyi yaptırırdım. Tabii ki de yaptırdım. Ha maliyet açısından da bana kaç para ne dedi ya Filiz söylediydi onu da. Valla yanlış hatırlamıyorsam Filiz beni buradan da seyrediyorsa eğer yorumlara da yazar şey kendisi söyledi galiba da 8 bin dolar gibisinden bir fiyat mı ne verdiydi galiba bana Filiz de. Tabi bu da yüksek bir meblağ. 8 bin dolar denizde 30 TL ile çarpıcı. 86 24, 240 bin, 250 bine tekabül eden bir rakamlar var. Tabii ki de bu ama hani çocuğumuzun tedavisi ise çocuğumuz bu yöntemle yani iyileşecekse tabii ki de anne babalar olaraktan bizler, ebeveynler olaraktan böyle bir meblağ bizim gözümüzde çok fazla tabii ki de gözükmez. Hani dediğim gibi Önder Bey bana söyleseydi böyle bir tedavi var. Hakan'a yaptırırız. Olumlu sonuçlar alırız. Hızlı bir şekilde iyileşme sürecine gireriz ki Hakan'daki otizmi tamamıyla hemen hemen kaldırırız gibisinden söyleseydi tamam o zaman ben gerçekten bunu yaptırdım ve ben bunu ailemle de paylaşırdım. Hem ablamla hem Fatih abiyle hem de anneme de söylerdim. Onlar da ellerinden geldiğince tabii ki de bizlere hem maddi hem de manevi olarak yardımcı tabii olurlardı ama dediğim gibi Hakan'cığımın şu anda herhangi bir şekilde öyle bir şeyimiz yok. Hani ihtiyacımız yok diye ama öyle bir tedavinin de yani Önder Bey'in de söylediğine göre ben sizlerle paylaşıyorum tabii ben çok fazla araştırmadım. Önder Bey bu işin içinde olduğundan dolayı kendisi de sordum zaten. Daha olumlu bir şeyler yok dedi. Hani sonuçlar alınmadı. Evet böyle bir tedavi yöntemine bakıyorlar mı? Evet bakıyorlar ama 
sonuçlar tam olarak istedikleri gibi herhalde değil. Ha, belki yaptıran arkadaşlar vardır. Eğer yaptıran arkadaşlar varsa bana buradan yorumlara yazarlarsa gerçekten sevinirim. Çünkü daha ağır bizimle çocuklarımızı bu konularda bir nebze de olsa yardımcı olabilirsek arkadaşlar ne mutlu bize. Ama ne dedim ben sana? Yerden atacaksın, oradan atacaksın. Ben hadi diziyorum. Geç bakayım oraya. Ben diziyorum. Hayır, hayır, hayır. Hayır değil. Olmaz ama. Hadi bak dizeceğim ben. Ben de dizim. Diziyorum. Hadi bak. Ben dizeceğim. Bak labutları dizeceğim ben. Sen karşıdan atacaksın. Hayır. Ben istemiyorum. Nasıl istemiyorsun? Beraber oynamayacak mıyız? Bak bakayım bana ya. Nasıl bir küsmedir öyle. Küstün mü sen bana? Küstün. Tamam o zaman ben mutfağa gidiyorum tamam mı? Gideyim mi? Hı hı. E, o zaman sen bana küstün ama. Küsmedin mi? Hı. Hadi sen o zaman labutları diz. Ben atayım tamam mı? Hadi geç. Aldım ben topları. Ben diz. Ben Hadi diz. diz. Ben diz. Hadi diz. sen. Diz. Gittim zaten daha nereye gideyim? Evet. Hadi söyle bakayım hangisini deveceğiz? Hangi labut? Bu. Rengini söyle. Rengi. O ne rengi Hakan? Kırmızı. Kırmızı labutu devir. Devir. Hayır bak kırmızı labut da denmez ki ya. Devir. Dur bir saniye ona başka bir şey söyleyelim. Labut. Çocuğun ağzına bir şey zor gelecek. Zaten biz bile söyle. Hakan ne dedim? Kırmızıyı devir. Neyi hangi rengi devirecekmişim? Kırmızı. Kırmızıyı devir. Kırmızı devir. Evet. <gülüyor> Ama tutmasaydı devrilecekti. Şimdi hangi rengi devireceğiz? Bu. Renk söyle. Rengi. Hangi renk? Sarı mavi. Sarı ile maviyi devir. Sarı mavi devir. Hı. Hakan sarıyla maviyi neyle deviriyoruz? Bu. Bu değil. Renkleri söyle. Mavi, sarı, kırmızı, devir. Evet. Ben sarıyı, maviyi, kırmızıyı neyle devireceğim? Mavi. Bana bak. Neyle? Kırmızı, sarı, mavi. Evet. Cis. Bak. Cis. Ben sarıyı, kırmızıyı ve maviyi neyle devireceğim? Kırmızı. Bu neyi? Maviyi, sarı, kırmızı. Bak. Sarıyı, kırmızıyı, maviyi top ile devireceğim. Neymiş? Söyle bakayım mı? Kırmızı. Tamam. Sarı. Evet. Mavi. Evet. Hmm. Top ile devireceğim. Devir. Top ile devir. Evet. Söyle bakalım bir daha. Hadi. Sıcı. Kırmızı. Top ile. Top ile devir. Top ile devir. Devir. Evet. Şimdi benim Hakan'a kullanmış olduğum, kurdurtmuş olduğum cümleler belki sizler hani sıkıcı ve çocuğu boş boşuna yoruyor diyebilirsiniz ama dur devireceğim. Ver topu da bana. Ama Önder Bey'imizin artık şeyle beraber hani derslerimiz artık ilerliyor. Sizler biliyorsunuz ki artık uzun uzun kelimeler kullanmak zorunda ve yapılan eylemleri tek tek uzun kelimelerle, cümlelerle anlatacağız. Hani aşağı yukarı da sarıyı, kırmızı, mavi top ile devireceğimizi söylediğimiz gibi yani. Aha nasıl bir toparlayabilse kelimelerin lafları çok güzel olacak ama toplar bende değil. Anneye toplar at. Hakan toplar ne renk? Yeşil. Toplar yeşil renk. Toplar yeşil renk. Evet. İşin kolayına kaçmıyoruz artık. Evet, hayır, yeşil, mavi, at, geldi, yok. Hadi. Uzun uzun kelimeler ben kullanacağız. Ben mi dizeyim? Ben diz. Tamam, sen git, geç, sen geç buraya, ben dizeyim hadi bu sefer. Sen at. Sen. Ver. Ben at, sen atamazsın. 
Sen ver onu bana. Hadi geç bakalım oraya. Bekle. Ya, ama yerden atacağız topumuzu tamam mı? Havadan değil bekle. Hı. Hakan kırmızıyı devir. Hakan yeşil top ile kırmızıyı devir. Deviyorum. Yeşil top. Aferin. Dur bunları biz şey yapalım. Koyalım. Bekle. Hakan. Tamam vereceğim. Al yeşil topunu. Hakan yeşil top ile maviyi devir. Hadi ne diyeceksin? Yeşil top ile maviyi devireceğim. Yeşil top ile Bak hayır ama benim dediklerim tekrar aynı. Yeşil top ile Bak benim dediğim söyleyeyim. Yeşil bak yeşil top ile Maviyi devireceğim. Evet. At bakalım. Hadi bir daha. Hızlıca. Aferin. Hadi sarı da gitti. Hadi bunu devir. Evet. Sarıyı da devirdin. Mavi. Şimdi hay. Dur ne diyorduk ama ilk önce. Yeşil top ile. Hakan ama söylemeden deviremezsin. Atma. Hayır. İlk önce ne diyorsun? Yeşil top ile sarıyı devireceğim. Devireceğim. Yeşil top ile. İle. Bak yeşil top yeşil ile. Yeşil top ile devireceğim. Sarıyı devireceğim. Sarıyı devireceğim. Geri git. Sen sarıyı neyle devireceksin? Yeşil top ile. Sen sarıyı neyle devireceksin? Mavi. Maviyi neyle devireceksin? Maviyi neyle devireceksin? Mavi. Yeşil i̇le. top ile. Bak maviyi ne ile devireceksin? Yeşil top ile. Şimdi labutla kafana vuracağım. <gülüyor> Yeşil top ile. Oh kemiğime geldi. Çok gidiyor. Al topunu. Aferin. Hadi sarıyı devir. Aferin. Hadi bunu da şey Kırmızı da devir. Hayır. Tamam ben aldım. Alkış. <gülüyor> Günaydın İsmail. Günaydın anne. Sesim çok çıktı şimdi gitti oraya. Aşkım günaydın. Benim saçlarımı sarıyorum. Ben sarıyorum saçlarımı. Tamam. Olur mu? Olur. Aa izin veriyor mu? Çok fazla elektriği ya saçlarım o yüzden dedim. Kim? Aslında var ya İsmail şuna toplayacak şey gelsin şuradan toplasana. Hakan kalkmış mı abi? Günaydın da bakalım abiye. Ne Öyle. var ağzında senin? Süt. Süt içiyordu da o yüzden. İç sütünü. Hadi. İsmail omletini yaptım anneciğim. Eğer yemek istersen şayet. Omletin hızı da. Şu yatak çarşaflarınız değiştirilsin var. Bu çarşafları yıkılsın var. Ağzındakini yutar mısın? Lütfen. Bak rica ediyorum. Hı? Koy bakalım. Çık nasıl bakalım? Evet efendim. Gel buraya gel. Gel. At at İsmail Hakan'a yatağı üzerine koy şimdi. Zaten o çocuk. Sen ona çocuğundan tutun önüne. Beraber takıverelim. Beraber takıyoruz. Beraber takıyoruz. Beraber. Uf, tamam. Güzel. Çok mu güzel? Burada. Burada değil mi? Bu kimin yatağı? Abinin. Abinin yatağı. Bu Abi. isim, bu abinin yatağı. Evet, abinin yatağı. Evet, bu yatak kimin yatağı? Hakan'ın yatağı. Hakan'ın yatağı. Sen al bakayım götür bunu bakayım bir yerine. Haydi bonuzunu yerine kaldır. Haydi. 
Ne oldu? Tamam oraya sandalyenin üzerine koy ben onu şey yaparım asarım. Sandalyenin üstüne koy. Sen oraya sandalyenin üstüne koy anneciğim. Ne? Sandalyenin üstüne koyayım mı? Evet evet sandalyenin üstüne koy. Geçiremedin mi? Tersen. <gülüyor> Kahvaltını hemen yapmazsın diye işte omletini ısıtmayacağım. Ya da hemen yapacağım derse ısıtıverir bir dakika. Farkan tut bakalım ucundan. Herkes kendi yatağını kendi yapıyor hadi. Gel bakayım yardım et falan. gel buraya. Orada anneyi bırak onu çıkartma o çıkmayacak. Tut şurada. Tut bunları böyle. Tut. Onları tut. asıl tamam mı? Ha, sağ olma. Hadi. Bu şeyi çıkarmadın mı? O Ales. Ne çıkartıyor? Halkanın Ales o. Evet. Zihar abla gel. O çıkmayacak. Çıkamayacak. O çıkmayacak. Çıkamayacak. Onu çıkarmıyoruz. Dur. Koş Nihal teyze gelmiş. Hadi kahve içeceğiz. Yürü hadi içeri. Hayır koş Nihal teyze gelmiş. Yürü. Nereden? Hadi. Hayır. Güzel. Hayır. Hakan hayır. Kızarım sana bak. Ne yapacakmış? Geliyorum Nihal abla. Mutfağa. Prize dokunuyor. Ne yapacak? Cız olursun. Prize dokunuyor. Ne diyorsun lan? He? Yana nasıl peşinde misin yine? <gülüyor> ne yapıyorsun peki? <gülüyor> nasıl bir? <gülüyor> Ne yapsın her zaman ki gibi. Ben şapları yıkayacağım ya. Pek bir soğukun gördüm seni. Evet, nedense hani böyle bir şey... Şey gibisin. Bu gibi mi yani ama Anne. çok iyi değilim. Anne. Yani. Anne. Şey gibi. Ne? Sabah dörtte kalktım. <gülüyor> Sabaha karşı. Sonra bir daha ama ben uyuyamadım geç. Kalktım. Ben de hiç uyumadım. Kalktım. Ha, ben de kalktım. Biz yanlış yapıyoruz aslında biliyor musun? Normalde bak verdiğin antibiyotik kullanmak. Ben de kalktım. Vitamin şey, antibiyotik kullanmak yok. Gece evet. çok fazla ses var dışarıda. Şeyde. Dışarıda ses hiç çıkmıyor ki. Ya ama hiç o ben yine tedirgin oluyorum. Ses oldu ama sanki evin içinde gibi oluyor ya. Bu sefer tedirgin uyuyorum ben. Hı. Ama dün akşam ayrı bir evet. ses vardı aşağıda yani. Mesela demiş şu bağıran kadın vardı diye. Ha. O kadın şuradaki büfe işi yapıyor. Hangi yani. bağıran kadın? Ben hani demiyorsun bir kadın geceleri bağırıyor burada, kavga çıkardı. Başına iki kişi koşuyor diyor. Şuradaki büfe işletiyor o kadın. Karşı bağırda otururken gördüm. Demek ki orada gelip kadına ters davranıyorlarsa... Hayır, ya dün akşam ayrı bir ses vardı. Hadi! O şeyin oradaki büfe mi yapsana? Koyalım. Yapsa, Üst geçtin oradaki. Altında. Altında var ya. Hadi! Altında var ya. Gel. Gidelim. Gel. Arkan gibi oldum ben de. Dışarı. Tamam. Şöyle. Şöyle bura mı götüreceğim? Tamam ben götüreceğim onu. İsmail şimdi geç vermeyeceğim. Geliyorum ben hadi. Hadi. Çabuk. Çabuk annesi. Mavi poşette ne var? Neredeki? Odanı mı? İç içe koysana. Mavinin içine koysana. Mavinin içine koyarsan daha iyi olur gibi. Getir ben tutayım. Hakan yavaş. Allah'ım keratasız ayakkabı giymiyor. Keratayı da her seferinde ters tutuyor. Gördün mü? Yavaş. Aşağı indiğimizi üstümüzü atalım Hakan senden ne için? O hep onu öyle kullanıyor yalnız. Bilmiyorum ki. Tamam. Hadi abiyle yavaşça aşağıya in. Yavaş. Niye abinin kapısını atıklar mısın? Efendi? Hakan. Hakan su kutunu kullanmıyorsun ki. Hayır kullanmıyorsun. Bu ne ya? 
ya? Faturalar senin arabanın içine niye atmışlar ya? Korkma amca. Hayret bir şey insanlara ya. Korkma Gerçekten. Amca. Hakan bir saniye ya. Hayret bir şey ya. Su bunlar eski fatura mı yeni fatura mı onu anlamadım ki. Dursun be. Nazmi abla, Nazmi abla evli olmadı halde otur altılara gelmiş. Hı hı. Hı hı. Hakan'cığım bir sus bir sessiz ol bakayım bir. Hay faturalar neredeydi ki nereye atıldı ya? Bu değil mi? Oradaysa da buraya niye atıyorlar ki? Biz Hay... salacak en bir şey almıştır. Düşünmüştür sonra. Düşünürüm anneciğim ya. ya şeyin üstüne mi koyulur ya? Saygısızlık bu. Düşme değil anneciğim. Alan insan kendi faturasını alır. Diğerlerini bir yukarıya kaldırır. Yerleklerini toplar mısın anneciğim? Ha bizim var mı diye bakıyorum. Bizim yok çünkü gelen Sıkıntı önceki ya. faturalarsa bunlar. Ya zaten insanlar artık faturalarını Sıkıntı şey yapmıyorlar ki. Ya. Herkes artık internet bankacılığından ödüyor zaten. Artık kağıt çıkartmaya gerek de yok. Ya bekletmedim inşallah. Ha? Bekletmedim inşallah. Yok bekletmedi ya. Su faturaları Hakan'ın arabasının içine atmışlar. Yerlere atmışlar. Kullanıyorlar kullanmıyorlar. Parlattın mı? Ya şey de vardı zaten Nihal abla. İtinayla parlatılır. Teşekkür ederiz. Şu kısımda vardı çok fazla. Ay evet güzel olmuş Nihal abla. Bir zahmeti takarsan abla mı? Takayım hadi. Hadi onu da yapayım bari de. Şunu da tut da. <gülüyor> Sen de bir zahmet. <gülüyor> Yapmışken dedim ben de şey kendiminkini dedim. Hayır ben de işte parlatırken iki, ikimizinkini parlatırsın diye. Sigara kokusundan nefret ettiğini bildiğim için. Evet yani sana Onu da... temizlemedim. Ha iyi tamam onu da temizlemedim anlayamadım bir an için. Ama ben Nihal ablayı verirken söyledim lütfen içinde yani kesinlikle koku olmasın dedim. Karbonat evet. sirke limonla temizledim. E ben de karbonat sirke limonla temizledim benimkisi olmadı. İsmail Nihal abla kolunun altındaki telefonunu alıver anneciğim. Nasıl olmadı? Şunu alıver teyze. Evet şimdi düşürecek. Ben temizleyemedim. Beklettin mi içinde? Yo, sürttüm. Hayır. Fırçaladım. Bir yarım saat bekletiyorsun içinde. Hmm. Ben yanlış yaptım. Ondan sonra pamuklu bir bezle siliyorsun güzelce. Ova ova. İşte ben de direkt pamuklu bezle. İyi midir böyle? Hayır, çok bu olur. Olma. Dur sen şey yapamadın. İsmail daha güzel takıyor. Ölçüsünü bilmediğim için kusur. Evet. Biraz zorlandın ya o yüzden dedim. Ama ne kadar güzel yağmur yağacak gibi. İçilendi geçti. İçilendi mi? Üç haberimiz yok. Böreği yapıyorum ben de. Evet, annem baksın bıraktım çıktım. Sodasını dök. Dinlensin. Aa, yine bol oldu. Sen şunu tut. İsmail'cim sen daha güzel yapıyorsun bebeğim ya. Ne yapayım? Biraz onu daha küçültür müsün? Ben şu düğüm olan bol yer açamadım yalnız ya. Birazcık bol oldu. Açacaksın tekrar biraz daha içeride. Neresi düğüm oldu? Şurası bak. İstesem buraya düğüm atamam. Allah İyi Allah. Kolumda nasıl düğüm oldu bilmiyorum. <gülüyor> Yine bol oldu? Hayır İsmail tamam taktı. Ha. İsmail. Sana zahmet. Sana anneciğim. zahmet. Centilmen oğlum benim. Ailemizin iki evinde erkeği. Evet. Şimdiden öğrensin. <gülüyor> Allah'ım beni var ya yiyecek yiyecek. <gülüyor> bak niye kızacak ama yine. Kızmayacak. Kızacak. Kızmayacak. Eğer böyle bağırmaya devam edersen daha çok kızacak. Nihal börek yaptı. Akşam börek getirecek sana. Yiyeceğim mi börek? Onlar çıkmadan yediler de. <gülüyor> İsmail ile Hakan'a var. Belgine yok. Neyle yaptın böreğini? <gülüyor> sana olmadığına göre otlum. Ispanaklı. Evet. Ispanaklı peynirli. Afiyet olsun hepinize. Kadın çok... belgini yemez ama İsmail, İsmail yer. Hakan da yer. Hakan seviz otu yiyormuş biliyor musun? Ondan dedim. Şey Hakan'la İsmail'e hmm. var belgine yok. Dün kreşe gittiğimde yemekte ne var bugün dedim. Semiz otu var dedi. Aa dedim biz Hakan semiz otu yiyorum dedim. Evet çok da güzel sebze yiyor Hakan dedim. Ne oldu anne anahtarı verir mi? İyi güzel bir parlatmış. Ayırlarına sağlık Nehri abla gerçekten ne oldu? Ben hani... Dedim bu şimdi yine dedim sigara koktu. Kokusu silmiş. Evet biraz takıntılı. Geçmeyecek. En güzeli dedim ben. Şimdi o Sigara konusunda takıntılıyım bir yandan da. Sevmiyorum. Kokusunu falan hani şey yok. Aldım güzel bir şey koydum. Teşekkürler. Gel, Hadi gel. gidelim yavaş yavaş. Başka kabının içine koydum. Beklettim böreği. Yaparken böreği yaptıktan sonra da onları güzelce kırmızı. Hmm. 
Arada çıkarsın. Tamam hiç uğraşmıyorsun. Kalsın burada. Sen de hemen arabaya alsana. Çantanı da koy içine. Sen şu elini ver bakayım bir. Hakan'ın kalmasın. Hakan kalmayacak zaten. Hakan'ı kime bırakabilirim? Hakan. Hakan'ı kime bırakabilirim? Hasan Usta'ya bırakayım mı seni? Çalışsın burada. Evet. Hasan Usta da çalış. Kebap öyle. Hasan Usta'nın zaten küçük oldu. Hakan'dan biraz daha büyük burayı açtıklarından. Hasan Usta'nın bir şey. Murat'ın küçüğü. Küçüğü an var. Ben Murat'ı tek kardeş zannediyorum. Aa yağmur çileşiyor. Deli misin Hasan Bey çilen geçti? Şu anda da çileniyor. Hatta anneme yağmur çileniyor dedim. Ama ya, bulut da geçiyor herhalde. Devamı Yok, gelmez. Yok geçiş değil bu. Bunlar arabaya bak. Buraya alıp geliyorum. Benim de geçireceğim. Kızım bulut geçişi değil de kalkıp da sürekli yağarsa çarşıya da çıkıyoruz ya. Ustanırız. Benim ıslamam önemli değil valla çocuklara anne babaları devirtiyor adam kız da babasını devirtiyor Ama bak. çocuklar da çok inat oldular bir ay artık Yani herhalde skuturu istiyor tamam alayım Kardeşe giderken bazen götürüyorum skuturu ama yarı yolda şu Bırakıyor Köşeyi dönmeden döndükten sonra Derkin Kliman'ı orada bırakıyor al sen taşı diyor Sen küpelerini yeni mi aldın? Yo öncekiler önceden var Ben bunları hiç görmedim Denize gideceğiz diyor şimdi de İsmail Dur annem gel bakayım var. Ah, yağmur yağdığı zaman deniz zamanı olduğunu düşünüyorum. Şemsiye. Gittiniz ya böyle yürüyerek. Şemsiye istiyor. Şemsiye. Hakan'ın şemsiyesi mi alıp geldi? Bilmem. Bugün şemsiyeleri Hakan tutsun nerede? Yürüyemeyiz yolda. Tutacak mı bize şemsiye? Şemsiyeleri sen tutacak mı böyle? Evet, ıslanmayalım değil mi? Islanıyor ya. Evet. Ya ıslanmayı sevmez o. Kara böcük seni. Merhaba Dursun Bey, gelmedi mi daha? Gelmediler. Ama Dursun Bey'in artık gelmesi gerekiyor yani. Şey dedi ya. Gelmedi. Aha, o gün sen yoktun aşağıda. Ne dedi? Dursun Bey kızı vermek istememiş. Ee? Başka şehre ben gelin vermem kızını vermem demiş. Ömer benim için kıymetli dedi. Son bir aya kadar dedi iş aradık çocuğa burada dedi. Hala Ankara'da mı onlar? Evet şey e, onlar bir iki gün sonrasında gittiler. Tamam. Buradan beş araba gideceklermiş kızın çeyizini de götüreceklermiş. Ev yeni tutulmuş evi de serip ee? ondan sonra geleceğiz. Dedi. E Nihal abla düğün bitiyle hemen hemen bir ay olacak daha ne işe bu? Bir ay mı olacak? Ne zaman oldu düğün? Daha bir hafta geçti ben de. Ne bir hafta sonra? Dün geçtikten sonra evi yazacaklardı işte. Hayır buradan gidişlerini diyorum ben sana. E tamam işte bir hafta önce oldu gidiyorum. Allah Allah benim artık zaman kalmadı. Orada düğün oldu ondan bir hafta sonrasında orada düğün olacaktı. Bak onlar orada düğün ayın, yedik, ayın, sonra ev ayın başında onların burada kınası vardı. Hatırlıyorsan şurada düğünü sarmadı. Tamam. O zaman ayın başındaydı. Bugün ayın kaçı? 20 gün oldu bir ay olacak dediğim o. E tamam burada oldu. Tamam. Bir hafta sonrasında orada olacaktı. Düğün. Tamam. Düğünden sonrasında da ev yazacaklardı. Hani buradan arabalarla eşya gidecekti. Ama neyse. Ben de, o tamam düğün mü kız verme olayı değil. Yağmurlar başladı benim çatım yapasın. Senin çatın bende su. Su işini çözmez. Zaten ben bir kuruş ödemem. İstersen yıllarca mahkemelik olalım. Bir kuruş ödemem. İsmail'cim sen gelmek istemiyorsun. Eğer anneciğim eve gidebilirsin. Bak hiç hayır der mi? Şimdi çıkmayacağız ya şey düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Direkt çıkmayalım diyecektim. Bugün yarın beraber çıkalım. Tamam Ama sen bugün çık yarın beraber yine çıkarız senle biz Olur. tamam mı? İşte ben onu <gülüyor> Cemiye. Cemiye. Bu ne? Gel. Balkanı. Ne bu ne? Öpüm anne. Balkanı. Yukarı tam. Aa, aa, aa, aa, benim. Gündem hazır mısın zaten? Yok. Yok değil mi? Neyse bizim bileklerimizi taktıyız gidebilir artık. Benim için görevim sona erdi. Görüşürüz tatlım benim. Dikkat et. Şu dört yol şey çok sıkıntılı. Yavaş yavaş. Bu şemsiye var ya hemen küflendiriyorsun aldım sana size bak. Hadi düdüğü bırak hadi şemsiyeyi kafaya tut. Şimdi ıslanmak umunda değil. Düdüğü görünce. Evet. Geldi mi şemsiye? Duymaz. Geldi mi şemsiye? Duymaz mı? Duymadım hadi bir daha çal Nihal abla istediğini söyle. Ay. Çocuklar. Yapma tamam mı? Hadi. Bak kapağı sen.
Evet. Ne yapmasın çocuklar? <gülüyor> Öğretmen Zen. gidip çalıyorsa. Zen. Ben Bu ne? Yürüyelim bari. Düdük. Düdük. Hadi yürü gidiyoruz hadi. Haydi. Hadi önden. Ay ne kadar güzel. Çok severim ben bu yağmurları. Yaz yağmuru derler ya. Geç. Onu şemsiyesini alalım da bir tane de büyük alayım. Şimdi arabaya oturtursam büyüğü açarım. Elinde de küçükle gidiversin. Bir de ona bu sene belki bir tane daha şemsiye alabilirim. Bak şemsiyesi nasıl küflendi. İlk yağmurda küflendi o şemsiye. Hadi yürü Hakan'cığım. Yağmur hızlanıyor yalnız. Bakar mısın? Isın ısını gideriz. Ya benim için önemli değil. Ben ıslanırım ne yani. Ne? Sıkıntı yok. Ben de ıslanırım. Ne annem o? Bu ne? Düdük. Ben severim ıslanmayı. Evet düdük. Düzeyden bak. Düdük. Ne güzel oldu hava bir anda değil mi ya? Havanın şey tam Hava çok güzel oldu. Bir de koku. Bayılıyorum ben bu yağmur Nasıl böyle yağmur böyle ilk yağdığında Vay. köyde olacaksın belki. Ay o toprak kokusu. O toprak kokusu. kokusuna ben hasta oluyorum. Bu Hakan değil mi? Evet Hakan'ın şemsiyesi. Tamam. İyi bu sene düz tutuyor en azından şemsiyeyi. Geçen sene şey tutuyordu ya. Evet yerde Tersinde. tutuyordu. Tersinde daha tutuyordu. E işte al çocuğunu da. Hayır. Nazar da gidiyoruz çocuğa. Hah. Evet öyle. Ha. Hakan. Bunu böyle tutacaksın annem. Evet, bir sakinlik var. Bak şu karşıdaki sert çiçekleri görüyor musun? Evet. Ay çiçeği, ay çekirdeği diyorlar. Ay çiçeği, ay çiçeği. Ay çiçeği, ay çiçeği işte. Ha bak şurada büyükler varmış. Nel abici onlar şu anda benim için çok karışık. Bak benim için şu anda en net renkler onlar. Ya yanındaki iki tane daha çiçek var ya onlardan da biri olabilir. Ee. Bu üçünden biri hangisi? Bir tane mi alacaksın? E, herhalde dur bir taneyi bir bitireyim. Sonra ne yapacağım? Ya üç dört Bilirsin. tane bitir tabi tabi tabi. tabi. Efe. Asansör biraz sonra kullanacağız ama şu anda değil. Şu anda değil. Daha tamam sonra. mı daha tamam. sonra? Benim tercihim ay çiçeği. Benim hoşuma giden yer. Ha? Ebru Mevi. Toprak. Hayır Ebru o onu çok onu da beğendi. Beğenmedi değil. Üç tane yok. Anne. O zaman ay çiçeği. Ay çiçeği. Dur bekle ip alalım da öyle gideceğiz tamam mı? Daha ip almadık. Tamam biraz sonra basacaksın ama. Biraz sonra. Aha. Bende hiç ip yok. Canım anne. Canım anne çaşkım. Hakan şimdi çıkacağız sonra tekrar yukarıda oturacağım diyeceksin anneciğim. Bekle ve burada kurcalayacak bir şey de yok. Evet. Beş yüz iki bu. Yedi yüz seksen. 
780 şu. Bakıyorum. Şu da tamam. Hı hı. 783 şu. Bu da tamam. 38 13. Şu da sanki tamam mı? İşte şu. 38 23 bu. Hı. 38 13. şu. Tamam. 444 şu. 727 bu. 8 23 bu tamam. Bir de bunlar. Tamam, bunları sayayım. Ha tamam. Ne kadar kullanacaksınız? İnternette de baktım da çok fazla şey yapamadım. Yok çok kolay. Yağmurlar başlıyor ya yavaş yavaş. Hmm. Sinekler içeriye kaçmaya başlar. Düğüm atabilirsiniz ama düğüm atmadan da sağ eli kullanıyorsunuz değil mi? Hı hı. Hatice molaya çıktı. Bak ben bunu yürütüyorum arkasından. Hı -hı. Düğüm atmıyorum. Arkası da temiz düzgün olsun diye. Aynı yöne bakacak. Sağa doğru bakıyor ya şu an. Evet. Hepsini sağa doğru yapacaksınız. Anladım. İsterseniz ikinci sırayı göstereyim burayı tamamlamadan. Tamam olur. Ee, i̇kinci sırada da yani aslında bunu sökmek gerekmiyor. Bu zaman alacak diye böyle yapıyorum. Hı hı. İkinci sırada da aynı şey. Yani ikinci sırada da şuradan şuraya bakacaksınız. Şöyle göstereyim ben size. Çok kolay. Ya hep zaten şey yapacak sağ. Evet, hep sağa doğru bakacak. Hı -hı. Tamam mı? Hı -hı. Böyle dolduracaksınız. Tamam. Şu şey ipin altında kal. Şey Hı -hı. başlangıçları. Ama yürütmesin dediğiniz gibi daha temiz, daha düzgün tamam. olur. Ben şu detayları mutlaka yapacaksınız. Bak burada şimdi yarısı şu. Bir de şu var. Şu. Yarısı, yarısı bu, yarısı bu ya. Hı hı. Bu ayrıntıları mutlaka yapacaksın. Sağ ol, nasıl dudağım. İyilik valla. Çalışıyoruz işte gördüğün gibi. Bu ayrıntıyı nasıl yapıyoruz peki? Bu... Şu çok minik ya şurası şimdi. Hani mesela. Oo yel ama görüyor mu ayrıntılarını? Bunu bu ipte yapacaksın. Ben sık kaybettim. Bir adım dışarıya çıktım. Maşallah. Mesaj attım sonra geriye geldim. Dedim Bakın aşağıda çıkıyor. mesaj çekmiyor. Evet. Bunun üstünden mi yapacakmışsın? Evet evet şeye gerek yokmuş. Asla. Hakan biraz son anneciğim. Su yok şu anda. Onu internetten de bakabilirsin. Anne Bak, bu sana baktık ya. Hı -hı. Bak yarısı lacivert, yarısı bu açık renk ya. Hı -hı. Lacivertin yarısını yutmuş olacaksın böyle. Ha, evet yutacak yani o yüzden. Aynen öyle. Ha, yutmasına bir sıkıntı yok ama. Yok. Ha, tamam. Ama bu ayrıntıyı vermezsen zaten o yaprağın özelliği ortaya çıkmaz. Gördün mü? Hı hı. Şimdi burada bir tane daha yapacağız. Orası tamam. 
sana sürüyor. Oldu bakalım. Tamam. tamam teşekkürler. Ya şöyle kaba pasta şöyle çıkıverelim. Siz buraları sökerken bu ayrıntıları şu zeminde önce eliniz alışsın ya da şu kenardan başlayın. Gerçi tiftime yapabilir de. Hı hı. Aslında en doğrusu şey siz ilk defa yapacağınız için bence şu koyu yeşilleri yapın. Göbekli ama şey hep dışa doğru çıkmak şu, da aynen. Da, değil mi? Aynen ama bayan şey ilk defa yapacağı için ayrıntıları yapamayabilir diye dedim. Kolaylık ne olacaksa tiftimesin diye göbeklerden başlamak. Tamam. Şu ortaları yapmak. Önce sen şuradan başla. Şu şeyden, şu şuraları yap. Bu ayrıntıları yaparsın. Yapma, deneme yanıma yöntem. Elimle şu zaten. Aynen ya, Kolay. yavaş yavaş zaten. Kolay. Teşekkürler. Bunların hepsi oraya mı ait? Evet. evet. İplerimizin numaralarını kaybetmeyin. Hı hı. Burada. Şunu da kaybetmeyin. Eksiğimiz var çünkü. Evet, bir tanesine eksik var. Niye ne yapayım? Belki de e, bu verdiklerim hani bazıları yetiremiyor, bazıları yetiriyor. O size kalmış. Gelir alırsınız. Iki, tamam. Dört, altı. Yukarıdan dışarı çıkınca yağ var. Tamam. Bir tane iğnemiz var. Şöyle yapıyorum. Bunun birini alalım. İpler ne kadar? 23 lira tanesi. 23 lira. Saat 6 içeyerek geçiyor mu? Hava karardı. Ben erkenden havanın kararması seviyorum böyle. Uyku moduna giriyoruz. Sen de mi erkenden? Evet. <gülüyor> ne güzel. Şapkaçı kapalı mı? Kapalı. İlk defa ben kapalı görüyorum şapkacımı. Bir işi vardır belki de. Evet aslında bugün cumartesi açık olması lazım. Şemsiyeni vereyim mi? Dur. Hı. Tamam. İçeride de istek o şemsiye de var dedim ben. Sağ İçeride sola. şemsiye açılamayacağım sağ o sola. O da yerlere ulaşacak. Hakan'cığım. Lütfen annem. Açayım mı? Hayır onu açamazsın. Şemsiye oraya dayanıyor. O açılmayacak. Onu açarsan şemsiye alırım elinden bak. Arabası, arabanın şapkası açık duracak anneciğim. Ha şemsiye buraya dayanıyor. iyi oluyor o zaman. Ha bu defa da şemsiye düşüyor diye bağıracak. Zaten. Evet. Hay adamdaki keyfe bakar mısın? Ayak ayak üzerine de evet, atıyor. Öyle. Bak ya. Şu anda indirmiş de az önce ayakla ayak üstüne attıydı. Adaki resimler öyle ne keyif. Evet. Şey annem ne tanıydı ya annem de öyle genelde. Ayak ayak üstüne televizyon karşısında beraber. Hakan ne istiyor? Hayır anneciğim. Hiç. Hayır yok. Hayır yok. Hayır yok. Hayır. Hayır. Boşuna var deme bana. Gidiyoruz. Sen isteyebilirsin ama ben almayacağım. Evet. Ben istiyorum. Biz de çok şey istiyoruz ama olmuyor anneciğim. Havuzun suyu gözüme daha mı berrak mı geliyor ne? Evet. Değil mi? Suyunu değiştirmişler muhtemelen ya da havuz seninkini de yapmış olabilirler. Olabilirler. Daha çok pahalı duruyor. Ben de nereye Böyle daha iyi. Uçan balonlara bak, örümcek adamlara bak. Eee şimdi gördün mü? Ağlamam vallahi. Bayağıdan beri her gördüğünü istiyor, hiçbirini de almıyorum. 
Alışacak almayalım ya. İstemeyi de kesecek evet. zaten. Ben bunu anlamadım. Belki neler istediğini. Çünkü... Her gördüğünü istemeye bak. Evet. En sevdiğim havalar. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Bak. Evet gördüm. Hayır almayacağız. Hakan yanıma gel. Gel anne. Evet çok güzel ama. Hayır anneciğim ıslanırsın. Zaten yağmur çileşiyor. Gel hadi gel. Gel yanıma da gel. Hayır hadi gel yanıma. Olmadı. Olmadı. Ne olmadı? Olmadı. Hadi gidiyoruz hadi gel. Açma şimdi şemsiyelik bir şeyimiz yok. Açacağım. Getir açalım. Getir. Açtı zaten kendisi. Aa. Çok enteresan bir olay oldu. Evet, çok ilginç bir şey yaptı çocuk. Evet. Cemsenin açıldığını icat etti. <gülüyor> Bak. Üstüne şey şey takıldı. Şey üstüne şey takıldı. Şey evet aşkım. Eve gitmeyeceğiz. Eve gitmeyeceğiz değil mi? Evet eve gitmeyeceğiz ya. Nereye gideceğiz belki? Bilmiyorum. Anasının oğlu olduğu belli. Eve gitmeyecek, eve hiç girmeyecek. Ebru diyor ki, senin oğlun olduğu çok belli belgin diyor. Çocuk eve hiç giresi yok diyor. Hamileyken sürekli dolaştım. Doğum yaptım, hep dolaştım. Maşallah. Ne yapayım? Ben? ben de severim gezmeyi. Evi niye kapatayım? Ama ben evdeysem de, oğlum çıkmadıysam da çıkayım da demem. Çıkalım. Ama gezmeyi sever miyim? Severim. Hani çıktım da güzel çıkarım diyorsun. Orada sergilenen araba ne ya? Tok mu o yine? Evet araba var orada. Sen bu tarafa gel. Tramvay yoluna gidiyorsun. Bu tarafa geç. Şu tramvay yolunu şeyini kaldırdılar ya. Şu an gözüm çok falan görünüyor. Ben şu an manzaradayım. Bu kadar güzel ki. Efendim anne. Evet bayrak. Ne bayrağı o? Türk bayrağı. Evet. Vurma ama kırılır. Vurma. Şimdi birazdan diyecek ki kırıldı. Hı, kırıldı evet. Hani balona bay bay diyor. Hoşça kal diyor. Ondan sonra ağlıyor ya geldi. Ya. Evet.
Evet böyle bir manzara ile ben sizlere artık veda etmek istiyorum arkadaşlar. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Ay çok anlamadım. Hoşça kal der misin? Hadi. Yapacağım. Hadi bir bay bay yap bakayım. Ben de boşuna. Hadi bay ya, bay de bak. Ama vurmayacaksın şemsiye yere vurulmaz. Hadi bir bay bay yap bakayım be. Bay bay. Öpücük.